சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் இந்த சேனலில் வர நியூ வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காமிக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் வணக்கம் நண்பர்களே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம லெவன்த்தில் ஃபஸ்ட் சாப்டர் முடித்ததுனால அதுக்கு ரெலவெண்ட்டான சில நீட் கொஸ்டின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு இருக்கோம் ரைட் ஸோ இதில் முதல் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்ஸ் பேஸ் பண்ணி இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இப்போ கொஸ்டினில் கிவன் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஃபோர்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் வெலாசிட்டி இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்கிற டேட்டா இங்கே பாருங்கள் ஃபோர்ஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு சாரி வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் கூட இல்லை அப்போ இப்போ இதை ஈக்குவேட் பண்ணால் நம்ம கே பயன்படுத்துவோம் இதுதான் அந்த ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இந்த ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு யூனிட் கேட்குறாங்க அப்போ கியூ கே என்ன வந்துடும் எஃப் பை வின்னு வந்துடும் இப்போ யூனிட் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து நியாயமாக நியூட்டன் எழுதணும் வெலாசிட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் எழுதுவீங்க இப்போ நியூட்டனை நமக்கு ஃபெமிலியரான ஸ்டைலுக்கு மாற்றணுன்னா இது மாஸ் அப்போ இதுக்கு யூனிட் பார்த்திங்கன்னா கிலோகிராம்னு எழுதிடலாம் இல்லையா இன்டு ஆசலரேஷன் அப்போ மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இது ஒரு மீட்டர் பெர் செகண்ட் மீட்டர் மீட்டர் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ கிலோகிராம் இது மேலே எடுத்துட்டிங்கன்னா எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இதாக இருக்கு சி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவுக்கு அவங்க கேட்ட யூனிட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்த கொஸ்டின் வாங்க இது வந்து கூலும் ஸ்லாவை பேஸ் பண்ணி வருது இதுவும் யூனிட் பேஸ் பண்ணது தான் இது நீங்கள் ஆக்சுவலாக டுவெல்த்தில் நீங்கள் கூலும்ஸ்லான்னு படிப்பீங்க அதில் பயன்படுத்துகிற இந்த கான்ஸ்டன்ட் தான் இந்த பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ அதுக்கு யூனிட் வேணும்னா இது என்ன பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் யூ இன்டர்சேஞ்ச் த டேர்ம்ஸ் அப்போ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா இப்படி வந்துடும் இப்போ இதுக்கான வேல்யூவை போடுங்க இது சார்ஜ்னால் கூலும் கூலும் ஸ்கொயர் ஃபோர்ஸ்க்கு நியூட்டன் அப்போ பெர் நியூட்டன் இது டிஸ்டன்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் மேலே எழுதும்போது பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ சி ஸ்கொயர் என் பவர் மைனஸ் ஒன் எம் பவர் மைனஸ் டூ இந்தா இருக்குது சி ஆப்ஷன் இதுவும் ஆப்ஷன் சி ஓகே இதுவும் ஆப்ஷன் சி இப்போ மூணாவது கொஸ்டின் போகலாம் தேர்ட் கொஸ்டினை பொறுத்த வரையில் இங்கே ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி ஆஃப் டைமென்ஷனுங்கிற கான்செப்டை நம்ம இதில் அப்ளை பண்ணுறோம் ரைட் அந்த அடிப்படையில் இதை ஹேண்டில் பண்ணணும் கொடுத்துருக்குற ஈக்குவேஷன் இது தான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி ப்ளஸ் பிடி ஸ்கொயர் ஃபைன் இதில் பிக்கு என்ன யூனிட் வருங்கிறான் சரி நமக்கு லாஜிக் என்ன ஒரு குவான்டிட்டியில் எத்த ஒரு ஈக்குவேஷனில் எத்தனை குவான்டிட்டிஸ் இருந்தாலும் அது ஒரே டைமென்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியும் அப்போது எக்ஸுக்கு என்ன டைமென்ஷனோ அதே டைமென்ஷன் தான் பி டி ஸ்கொயருக்கும் இருக்கணும் அப்போ இங்கே பி எப்படி எழுதிடலாம் எக்ஸ் பை டி ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் எக்ஸுங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இந்த அறுக்கு அப்போ எல் ரைட் தானா இது டி ஸ்கொயர்னு வச்சுக்காங்க அப்போ டைமென்ஷன்னா எல்டி பவர் மைனஸ் டூ யூனிட்னா மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இங்கே மீட்டர் கிலோமீட்டரில் இருக்கிறதுனால கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு எடுத்துடலாம் ஸோ இதுவும் ஆப்ஷன் சி தான் இது கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா எரர் அனாலிசிஸ்ங்கிற ஹெட்டிங்கில் இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின் வருது இது ஒரு இம்பார்ட்டன் மாடல் தான் ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸுங்கிறத ஒரு ஈக்குவேஷனாக ஒரு ஃபேக்டர்ஸாக கொடுத்து இந்த எக்ஸில் எவ்வளோ எரர் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இதுக்கான சொல்யூஷன் எரர் எப்படி வரணும் டெல் எக்ஸ் பை எக்ஸ்ன்னு கால்குலேட் பண்ணணும் அப்போ அதில் பவர்ஸ் இருந்தால் ஒரு ஃபேக்டரில் அதை முன்னாடி கொண்டு வந்துடணும் அப்போ இன்டு டெல் ஏ பை ஏ இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்டா ப்ளஸ் அதே மாதிரி பிக்கு வாங்க பவர் இருக்குது ஒன் பை டூ இன்டு டெல் பி பை பி இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சரி டினாமினேட்டரில் வந்தால் என்ன செய்யணும் அப்போவும் நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணி எப்போதும் போல் கண்டினியூ பண்ணணும் அப்போ பவர் முன்னாடி இருந்தால் அதை எடுத்துருங்க டெல் சி பை சி இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் அதே மாதிரி டி எடுத்துட்டிங்கன்னா த்ரீ இன்டூ டெல் டி பை டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபைன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நமக்கு வேலையை இவங்க ஈஸியாக்கிட்டாங்க இந்த டெல் ஏ பை ஏ ஹண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் இது ஏல உள்ள எரர் அப்போ ஒன் பர்சன்டேஜ்னு போட்டுடலாம் ப்ளஸ் ஆஃப் இன்டு பியில் உள்ள எரர் எவ்வளவு டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்டு ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு டெல் டி பை டி வந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இப்போ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் இது டூ பர்சன்டேஜ் ஆயிரும் இது கேன்சல
plus 12 percent. Apo mato thala 12, 13, 14, 16 percentage varno. Ida ungu de total error. Yerak option D. Ida ungu le kana answer 16 percentage. Add the question wanga fifth one. Ida le ida ungu le ke 12 le rakha actually. Energy density wanga energy by volume. Adha capacitor porto varil. Of epsilon naught e square nu kurtr kanga. அப்ப இத இந்த பக்கம் எடுத்தீங்கனா கஷ்டமா இருக்கும் சோ இங்க வந்துருங்க டைமென்ஷன் ஈஸியா போடலாம் எனர்ஜி எப்படி ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்ப்ளேஸ்மென்ட் பை இது வால்யூம் வெலாசிட்டி இல்ல வால்யூம்னா மீட்டர் கியூப் அப்ப L கியூப் அப்ப ஓவரால் அதுக்கு டைமென்ஷன் எப்படி வந்துரும் m l பவர் ஆஃப் -1 t பவர் ஆஃப் -2 இதுதான் m l பவர் ஆஃப் -1 t பவர் ஆஃப் -2 இதுதான் ஆப்ஷன் b அதான் கரெக்ட் ஆன்சர் வெல் இப்போ உங்களுக்கு சார் நாலு எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ரெலவெண்ட்டாக வரக்கூடிய இதுக்கு டைமென்ஷன் சொல்லித்தரேன் சரியா ஸோ அதுக்கு கொஸ்டின் கிடையாது டேரெக்டாக நான் அதுக்கு உங்களுக்கு டைமென்ஷன் எப்படி டீல் பண்ணணும்னு சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் இதுக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷனை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க ஈஸியாக நீங்கள் டைமென்ஷன் போட்டுடலாம் அப்போ ஆக்சுவலாக இதுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ஒர்க் டன் பை சார்ஜ் ஒர்க் டன் எப்படி எழுதுவோம் ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அப்போ ஒரு இயல் பை சார்ஜ் வந்து கரண்ட் இன்டு டைம் நீங்கள் டென்த்துலேயே படிச்சுருப்பீங்க Q ஈக்குவல் டு ஐ இன்டூ டி அதுக்கு டைமென்ஷன் போட்டிருக்கேன் அப்போ இது மொத்தமாக இப்போ சேர்த்து எழுதுனீங்கன்னா டைமென்ஷன் என்ன வந்துடும் எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ பவர் மைனஸ் ஒன் முடிஞ்சது ஓல்டேஜ் சொல்லி தந்துட்டேன் அடுத்தது பாருங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ இதை எப்படி சொல்லிடலாம் வி பை ஐன்னு சொல்லலாம் ஃபோம்ஸ்லாம் அப்போ ஆறுக்கு இங்கேருந்து சப்ஸ்டி வீக்கு இங்கேருந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஆ கரண்ட்டுங்கிறது ஆம்பையர் ஏ அப்போ இதை சேர்த்து எழுதுனா எப்படி எழுதிடலாம் எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ பவர் மைனஸ் டூ ரெசிஸ்டன்ஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய சிம்பிள் எல் சரியா இதுக்கு ஃபார்முலா யூனிட்டு சார் சொல்லி தந்துடுறேன் சிம்பிள் யூனிட் இதுக்கு ஓம் செகண்ட் அப்போ ஓம்ங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் செகண்டுங்கிறது டைம் இப்போ இதுக்கு அப்படியே இங்கேருந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ பவர் மைனஸ் டூ இன்டு டி அப்போ மொத்தத்தில் இது எப்படி வந்துடும் எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் த்ரீ ஏ பவர் மைனஸ் டூ இன்டெக்டன்ஸ்ன்னு சொல்லி தந்தேன் கடைசியா கெப்பாசிட்டன்ஸ் இதை சொல்லி தருவாங்க இதை கேட்பாங்க இப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கு ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா கியூ பை வீன் வரணும் அப்போ இங்கே க்யூக்கு என்ன எழுதுவீங்க ஐடி தட் இஸ் ஆம்ப் இன்டு ஏ இன்டு டி டைமென்ஷன் ஓல்டேஜுக்கு இந்த இருக்கு எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ இன்வர்ஸ் இப்போ இதை சேர்த்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா எம் பவர் மைனஸ் ஒன் எல் பவர் மைனஸ் டூ டி பவர் ஃபைவ் ஏ பவர் டூ சரியாச்சு ஃபைன் இப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும்னா இதை காம்பினேஷனில் அடுத்த கட்டம் நகர்த்துவாங்க எப்படி டைமென்ஷன் ஆஃப் ஆர் இன்டு சி என்னன்னு கேட்பாங்க அல்லது அது என்ன ஃபேக்டர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னு நீங்கள் முதல்ல டைமென்ஷன் போடாமல் அதனுடைய யூனிட்டை வச்சு போட்டு கூட நீங்கள் சமாளிக்கலாம் ஆறுக்கு நான் என்ன சொல்லி தந்திருக்கேன் ஆறுங்கிறது வி பை ஐ சிங்கிறது என்ன கியூ பை வி இப்போ இந்த வி வி கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ இந்த கியூவை நீங்கள் ஐ இன்டு டின்னு எழுதலாம் பை ஐனா ஐ ஐ கேன்சல் ஆயிடுது அப்போ ஆர் இன்டு சிங்கிறது இட் இஸ் ஈக்குவல் டு எ ஃபேக்டர் ஆஃப் டைம் ஓகே அப்படி மனப்பாடமாக வச்சுக்காங்க சில சமயங்களில் ஆர் பை எல் கேட்பாங்க அது என்னன்னு கேட்பாங்க அப்போ ஆர் வந்து என்னது ஓம் சரியா யூனிட்டு எல்லுக்கு என்ன சொல்லி தந்திருக்கேன் அதுக்கு யூனிட்டே ஓம் செகண்ட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இது கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ பெர் செகண்ட் இதுக்கு டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டி இன்வர்ஸ் அப்போ யாராவது எல் பை ஆர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல் பை ஆர் இஸ் டி ஸோ இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸில் எது வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ ஃபார் தேட் யூ ஹாவ் டு தரவ் ஆல் திஸ் ஃபோர் பேசிக் குவான்டிட்டிஸ் இதனுடைய டைமென்ஷன் கண்டிப்பாக தெரியணும் அப்போ தான் நீட்டில் உங்களால் கிராக் பண்ண முடியும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சோன் டைமென்ஷன் ஸோ மிஸ் பண்ணாதீங்க சோம்பேறித்தனம் இல்லாமல் இதை படித்து வச்சுக்காங்க ஐ ஹோப் யூ டவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் தேங்க்யூ வெரி மச் சி ஆன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ